सो टुडे वी आर गोन स्टार्ट चैप्टर नंबर सेवन ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ क्लास इलेवेंथ विच इज डबल एंट्री सिस्टम तो हम जैसे ये चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम इस नाम से हमको एक हिंट तो मिल रही है कि ऐसा ये ऐसा सिस्टम है जहाँ डबल एंट्री मतलब दो जगह एंट्री होगी है ना अब इसकी मीनिंग को देखते हैं कि क्या है इसकी मीनिंग मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इसकी डेफिनेशन सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस सिस्टम के हिसाब से जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा वो अकाउंट को एफेक्ट करेगा एटलीस्ट टू मतलब टू अकाउंट को एफेक्ट करेगा एटलीस्ट और इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप कैसे अपोजिट डायरेक्शन में जैसे हमने जनरल एंट्रीज में भी पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक फर्नीचर बाय किया मतलब कोई भी फर्नीचर हमने परचेस किया तो अब ये दो जगह इफेक्ट डालेगा एक क्रेडिट साइड में एक डेबिट साइड में अब कैसे हमने जैसे फर्नीचर खरा खरीदा है तो एसेट्स इंक्रीज हुआ है तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश गया है वो कम हुआ है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट तो ऐसे ये देख रहे हैं ना दो जगह इफेक्ट डाल रहे हैं तो इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं ठीक अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम जो हमने रूल्स डेबिट और क्रेडिट के पढ़े थे अब हम उसको डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से देखते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वी शुड नो दिस थिंग दैट डबल एंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड विच इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश अप्रोच मतलब डबल एंट्री सिस्टम को ही ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं और इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं ठीक अभी जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं एक पर्सनल अकाउंट्स एक इम्पर्सनल अकाउंट्स सो जैसे हम नाम पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट्स तो इससे हमको एक हिंट तो मिल रही है कि ये किसी बंदे का मतलब किसी इंसान का या किसी फर्म का कंपनी का अकाउंट हो सकता है ठीक जो आर्टिफिशियल पर्सन है उससे मैटर नहीं करता पर किसी पर्सन का अकाउंट है और ये जो इम्पर्सनल अकाउंट है ये मतलब जो बिजनेस में दूसरी चीज़ें काम आती लाइक एसिड्स और लॉसेस एंड गेंस इन सब का अकाउंट है ठीक ये थोड़ी सी हिंट हो गई अब हम थोड़ा डेफिनेशन में ये सब देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या होती है नाउ आई हैव रिटर्न द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट सो पर्सनल अकाउंट इज द अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन एंड इंडिविजुअल फॉर्म कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट मतलब वैसे अकाउंट जो किसी पर्सन को इंडिविजुअल को या किसी फर्म को या कंपनी को रिलेट करे उसी को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं ठीक और ये पर्सनल अकाउंट्स में एंट्री का क्या नियम रहता है रूल है इसका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर मतलब जो भी रिसीवर रहेगा उसको हमको डेबिट करना है और जो भी देगा उसको क्रेडिट करना है ठीक अब ये जो पर्सनल अकाउंट्स रहते हैं वो तीन प्रकार के रहते हैं जैसे आई हैव रिटर्न हियर फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अब जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स एंड नॉर्मल पर्सन जो भी होते वो और क्या आ जाते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में सेकेंड कौन से रहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन मतलब यही कंपनी हो गई कोई फॉर्म हो गया कॉपरेटिव सोसाइटी ये सब क्या आ जाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टाइप के जो अकाउंट्स रहते हैं है ना एक्ूड एक्सपेंसेज ये सब प्रकार के जितने भी अकाउंट्स रहते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं ठीक और ये जो इम्पर्सनल अकाउंट्स है वो भी टू टाइप्स के होते हैं एक रियल अकाउंट्स एक नॉमिनल अकाउंट तो रियल अकाउंट क्या रहते हैं कि जितने भी जैसे एसेट्स रहते बिजनेस में उन सब को हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ये जैसे रियल अकाउंट्स की डेफिनेशन है द अकाउंट्स विच टेंजेबली एंड इनटेंजेबल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग डेटर्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स अब टेंजिबल मतलब जो दिखते हैं और इनटेंजिबल मतलब जो नहीं दिखते हैं तो ऐसे अकाउंट जो दिखते हैं या फिर ना दिखे किसी फॉर्म के उसी को हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है एक्सक्लूडिंग डेटर्स अब डेटर्स क्या है किसी बंदे से रिलेट करते तो वो क्या पर्सनल अकाउंट्स में आ जाते इसलिए हम उसको रियल अकाउंट्स में नहीं इंक्लूड करते हैं तो इसकी डेफिनेशन यही होगी रियल अकाउंट्स की द अकाउंट्स विच टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फॉर्म Excluding debtors are called real accounts. 
ठीक है और इसका रूल क्या कहता है डेबिट वॉट कम्स इन मतलब जो भी आएगा उसको डेबिट करना है और क्रेडिट वॉट गोज आउट जो भी जाएगा उसको हमको क्रेडिट करना है अब इसी का इम पर्सनल अकाउंट का सेकेंड वाला है नॉमिनल अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है द अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस लॉसेस गेन्स रेवेन्यू एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स मतलब वो सारे अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस हो लॉस हो या गेन रेवेन्यू इन सब से रिलेट करे उसी को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट अब इसका रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ठीक ये इसका रूल है कि मतलब डेबिट जो भी हमारे खर्चे रहेंगे या एक्सपेंसेस रहेंगे घाटा या खर्चे रहेगा उसको हमको डेबिट करना है और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स और जो भी मतलब इनकम होगी हमारी बिजनेस में और गेन्स होएगा उन सब को हमको क्रेडिट करना है तो यही थे हमारे एक पर्सनल अकाउंट एक इम पर्सनल अकाउंट ठीक एक चीज आप इसको रिमेम्बर रखिएगा कि डबल एंट्री सिस्टम को ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं मतलब ये मैंने पहले बताया मैं फिर से बता रहा हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट थिंक है कि एग्जाम में आ सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच किसे कहते हैं तो उसी को डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं ठीक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट डबल एंट्री सिस्टम